Губернаторы будут бороться с безработицей не комсомольскими стройками. Под таким заголовком вышло интервью Олега Николаева, ведущему деловому изданию России газете «Ведомости». Напомню, издание размещает информацию об экономических, финансовых, корпоративных и политических событиях, анализы, прогнозы развития ситуации. Олег Николаев рассказал ведомостям, как регионы выстраивают работу в условиях санкций. Ольга Алексеева продолжит. Первый вопрос, который редактор издания «Ведомости» задал главе региона Олегу Николаеву, касался последствий отведенных санкций против России. Насколько республика оказалась готова к новым условиям жизни? Сформированы оперативные штабы по принципу межведомственного взаимодействия. Это, естественно, наши региональные органы исполнительной власти, прежде всего, Министерство экономического развития и торговли, которые отвечают за потребительский рынок, Министерство промышленности и Министерство сельского хозяйства, которые обеспечивают про производственный сектор, ну и, естественно, территориальные органы контрольных и надзорных органов, федеральных органов, которые осуществляют свою деятельность на территории Чувашской Республики, с тем, чтобы, выявляя факты, незамедлительно реагировать и соответствующим образом дать оценку. На вопрос о дефиците товара, инфляции, глава Чуваши отметил, что в регионе все достаточно сбалансировано, переживать не стоит. За эти дни появились такие понятия, как день сахара, день не знаю, крупы, там, день памперсов. Когда, да, там... В смысле в магазинах? Это как акции, что ли? Это как что информационная атака, целевая а -а -а. информационная атака, что ожидается, дефицит такого-то а -а -а. товара. И... Это по региональным телеграм-каналам? Конечно, Или конечно. Соответственно, народ приходит и начинает скупать в торговых центрах именно этот товар. И таким образом нарушается цепочка поставок. О том, что в Чувашии проблем с поставками товаров и продуктов нет, подтверждают и специалисты Министерства экономического развития региона. Идет постоянное взаимодействие с управляющими компаниями федеральных торговых сетей, которые оперативно предоставляют информацию, на сколько дней торговли хватит, например, того же сахара, отмечают специалисты ведомства. Поставки осуществляются непрерывно, потому что эти долгосрочные контракты предусматривают большие штрафные санкции для товаропроизводителей, если они вовремя не доставляют продукцию. Что касается бакалейной продукции, крупяных изделий, вот, основное производство этой продукции у нас в стране. Значит, импортная часть – это в основном, конечно, рез, он завозится из-за границы, но это небольшая доля продукции. В основном все-таки у нас страна обеспечивает свое население полностью своей продукцией, как сахаром, песком, так и крупяными изделиями. Вот. И у нас в своем регионе есть производители, которые фасуют этот круп. И на сегодняшний день он обещает, что у нас товарные запасы крупяных изделий предостаточно. Товара достаточно, цены подросли, но незначительно. Главное – не создавать панику и не допускать спекуляцию на ситуации, отметили участники встречи. Ольга Алексеева, Республика.